আসসালামু আলাইকুম দর্শক বেকিং নিয়ে সবারই অনেক প্রশ্ন থাকে স্পেশালি সবাই জানতে চায় যে কোনো জিনিস বেক করার পরে এটা চুলায় কি করে করতে হবে ওভেন ছাড়া তো চুলায় করতে হলে যেটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে এমন একটি হাড়ি নিতে হবে যেখানে আপনার মোল্ডটা ভেতরে রাখতে পারবেন জায়গা হবে তো বড় একটি হাড়িতে যারা দেশের বাইরে থাকেন তাদের যদি কখনো এই ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে অবশ্যই লবণ ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনারা যদি বালু জোগাড় করতে পারেন যেটা নদীর বালু হিসেবে পরিচিত যেটা এরকম লবণের মতো একটু গ্রেইনি সেই বালুটা ব্যবহার করতে পারেন যেটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা বালু এনে সেই বালু দিয়ে ঠিক একই কাজ করতে পারেন ঠিক এইভাবে লবণ বা বালু দিয়ে সেটাকে এক থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করে এভাবে বিছিয়ে দিতে হবে হাড়িতে তবে আগেই বলে নিচ্ছি এই প্রসেসটা কিন্তু শুধুমাত্র যেসব বেকিং হয় যেসব বেক হয় যেমন কেক বিস্কুট বা রুটি সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটা গ্রিলিং বা ব্রয়লিং হয় সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে হবে না এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি পুরু করে দেবার পর আপনারা একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দেবেন আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি কারণ বাংলাদেশে এটা একদমই অ্যাভেলেবল যে কোনো গ্যাসের চুলার ওপরেই এটা থাকে আপনারা কিন্তু এটাও বসাতে পারবেন আপনাদের আলাদা করে কোনো স্ট্যান্ড কেনার কোনো প্রয়োজন নেই এখন সেটার পরে আপনারা পিজা বানান অথবা কেক বানান বা আপনারা যদি কোনো কুকি বানান অথবা মিট লোফ বানান যেটাই বানান বা ব্রেড বানান সব এখানে দিয়ে সেটাকে ঢেকে বেক করতে হবে বেক করার পূর্বে অবশ্যই চুলাটা জ্বালিয়ে লবণটাকে দশ মিনিট পর্যন্ত জাল দিয়ে উচ্চ তাপে গরম করে নিতে হবে এবং তারপরে সেখানে এই স্ট্যান্ডটা বসিয়ে দিয়ে চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওভেনে বেক করলে যে জিনিসটা হবে যে রেসিপিতে বলা আছে সেই জিনিসটা আপনারা করবেন এখন এটা হচ্ছে একটা টোস্টার ওভেন এই টোস্টার ওভেনের মধ্যে যেই র্যাকগুলো দেয়া থাকে সাধারণত দুটো র্যাক সাথে আসে তো তার মধ্যে আমরা ইউজুয়ালি একটাই ব্যবহার করি তো এর মধ্যে আমরা কেক বা যে কোনো জিনিস বেক করার জন্য দিলে কিন্তু সেটা অবশ্যই মাঝামাঝি থেকে একটু নিচের দিকে দিতে হবে যেহেতু বেক মানে নিচের থেকে যে যে তাপটা আসে সেটা আর এই রকম ওয়াল মাউন্টেড বড় ওভেন যাদের আছে যারা সেটা নিয়ে কনফিউজড আছেন সেটা এইভাবে আমার যেটা আছে আমি সেটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি ঠিক একইভাবে যেটা আপনারা বেক করবেন সেই জিনিসটা বেক অপশনে প্রেস করে অন করে দিয়ে তারপরে টাইমিংটা আপনারা সেট করে দিবেন এবং রেসিপি অনুযায়ী যেভাবে বলা আছে যে টেম্পারেচারে দেয়া আছে সেই টেম্পারেচার সেট করে আপনারা সেটাকে অন করে দিবেন আর রেসিপি অনুযায়ী যে টাইমিং বলা আছে সেটার থেকে তার আগে থেকে আপনারা সবসময় চেক করতে থাকবেন যেহেতু প্রত্যেকটা ওভেনই এক একটা এক একটা থেকে আলাদা এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে আপু বেক করেছেন ওপরেরটা জ্বলেছিল কি না বা নিচেরটা জ্বলেছিল কি না এখন যে কোনো ওভেনে এই রকম দুটো রড আসে শুধুমাত্র যেটা একমাত্র বেকিংয়ের জন্য কিছু ওভেন তৈরি হয়ে থাকে সেগুলোতেই শুধুমাত্র এক দিকে রড থাকে তবে তাছাড়া যে দুটো রড থাকে সাধারণত কিছু কিছু ওভেনে দুটোই জলে কিছু কিছু ওভেনে একটা জলে বেকিং অপশনে দিলে আমার এই বড় ওভেনটাতে যখন আমি বেকিংয়ে দেই তখন শুধুমাত্র নিচের রডটাই জলে ওপরেরটা জলে না ঠিক একইভাবে টোস্টার ওভেন যেটা আমি দেখালাম ছোট ওভেনটা সেটাতে যদি আবার আমি যখন বেকিংয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু ওপরের রডটাও জলে নিচের রডটাও জলে আর যে কোনো কেক যদি আপনারা বেক করেন সেই ক্ষেত্রে কেকের বেকের যেই সময়টা রেসিপিতে বলা আছে তার আরও পাঁচ দশ মিনিট আগে থেকে আপনারা ঠিক এইভাবে ক্লাসিক উপায়ে টুথপিক একটা সবচাইতে উঁচু পয়েন্টটাতে এভাবে ভেতরে দিয়ে বের করে দেখবেন যে কোনো কিছু কাঠিতে লেগে বের হয়ে এসছে কি না তাহলে সেটা আরও সময় লাগবে হতে আর যখনই সেটা ক্লিন বের হয়ে আসবে তখনই সেটা হয়ে গেছে রেসিপি অনুযায়ী টাইম ধরে আপনাদের যেতে হবে তেমন কোনো কথা নেই একই অবস্থা পিজার ক্ষেত্রেও ওভেনে যে করে বলা আছে ঠিক একই পদ্ধতিতে আপনারা চুলায় করে থাকবেন চুলায় অবশ্যই আগে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রি হিট মানে আগে থেকে একটু গরম করে নিতে হবে লবণ বা বালুটা তারপরে সেটা যখন আপনারা বেকিংয়ের জন্য কেক রুটি বা পিজা যেটাই দেবেন 
দেয়ার পরে চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়ে ঢেকে ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সাধারণত ওভেন থেকে হয়ে গেলে আপনারা সেটা বের করবেন তো এই জিনিসটা মাথায় রাখলেই হয়ে গেল টাইমিং যে যে ভিডিওতে যে যে রেসিপিতে আমি যেটা বলেছি বা অন্য ইউটিউবাররা যেটা বলেছে এক্স্যাক্টলি সেই টাইম ধরেই চলতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা সব সময় চুলায় করেন বা ওভেনে করেন সেটা আপনারা অল্প সময় থাকতে থেকে দেখে দেখে তারপরে চেক করে করে সেটা করবেন যখনই আপনাদের মনে হবে যে এইটা দেখতে ভিডিওর কমপ্লিট হওয়ার পরের মতো দেখা যাচ্ছে তখনই সেটা হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যাদের এই প্রশ্নটা বারবার থাকে যে বেকিংয়ের ক্ষেত্রে দুটো রড জ্বলবে কিনা একটা রড জ্বলবে কিনা আপনাদের যে যেই কোম্পানির ওভেন আছে সেই ওভেনের কনফিগারেশন অনুযায়ী আপনি বেকিংয়ে দেবেন এখন নো ম্যাটার সেটা দুটো রড জ্বলল কি একটা রড জ্বলল সেই ম্যানুফ্যাকচারার যেই কনফিগারেশনে ওভেনটা তৈরি করেছে এখন যদি বেকিংয়ে দুটো রড জ্বলে তাহলে দুটো রডই জ্বলবে আর একটা রড জ্বলতে হলে একটা রডই জ্বলবে মেইন যে এইখানে আপনাদের ইন্টেনশানটা থাকা উচিত সেটা হচ্ছে আপনারা টেম্পারেচার এবং টাইমিংটা ঠিক রাখবেন টেম্পারেচারটা যেটা বলা আছে সেটাই করবেন আর টাইমিংটা আপনারা একটু খুলে খুলে দেখে দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং একবার যখন আপনারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আপনারা নিজেরাই ডিটারমাইন করতে পারবেন যে আপনার নিজস্ব ওভেনটা কতটুকু সময় নিচ্ছে কোন জিনিসটা বেক করার সব শেষে আমি একটা কথাই বলতে চাই অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে এই কেকটা মাইক্রোওয়েভে কীভাবে বেক করব বা আমার ওভেনে এটা হচ্ছে না দিন শেষে তারপরে তার কমেন্ট থেকে এটাই বোঝা যায় যে তারা আসলে মাইক্রোওয়েভ কথা বলছে ওভেনের কথা বলছে না মাইক্রোওয়েভ এবং ওভেন কিন্তু দুটো দুই জিনিস টোটালি এর কুকিং ক্যাপাসিটি বা কুকিংয়ের ধরনটা দুই জিনিস মাইক্রোওয়েভ এবং ওভেন সম্পর্কিত অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হাফিজুর রহমান মামা যিনি অনলাইনে সবাই মামা নামেই পরিচিত মামা বলেই থাকেন তার একটি একদম ডিটেলস লেখা আছে যেটি আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সেও অ্যাড করে দিয়েছি আপনারা সেই লেখাটা পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবেন মাইক্রোওয়েভ এবং ওভেনের যে তফাত এবং যে কার্যক্ষমতা রান্নার যেই যে ডিফারেন্সগুলো সেগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করি সেটা থেকেও আপনাদের হেল্প হবে এবং আজকের এই ভিডিও থেকেও আপনাদের হেল্প হবে আর যদি হেল্প হয়ে থাকে অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর কমেন্ট করবেন আরও ফার্দার কোনো প্রশ্ন থাকলে আর ওভেন এবং চুলায় কিভাবে বেকিং করতে হয় আশা করি এর থেকে আপনারা নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও আইডিয়া পাবেন তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অ্যাডিশনাল অবশ্যই আমাকে জানাবেন তবে মনে রাখবেন চুলায় যে লবণ বা বালু দিয়ে যে প্রসেসটার কথা বলেছি সেটা শুধুই মাত্র প্রযোজ্য হচ্ছে বেকিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো রেসিপিতে বেকিং বলা হয়েছে সেটাই এখানে প্রযোজ্য গ্রিলিং বা ব্রয়লিং না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ